Sveiki visiem, šeit atklāks kūlēs un šodien ķersimies pie kā sarežģītāk. Un šodien parādīšu kā izveidot reģistrācijas sistēmu un sāksim jau veidot jau mājas labi. Tātad es pirms izveidošu PHP daļu mazu un tad jau var sāksim ar HTML un CSS mazliet. Tātad es pirms veidošu config failu. Tātad Sāksim ar to, kad viņu saglabāsim kā config.php. Un sāksim ar to, ka būs start session session start. Jo mums būs vajadzīgas sesijas. Lai zināt, kad mēs esam ielagojušies vai kad neesam. Tālāk. Veidosim masīvu ar mūsu MySQL tautu bāzēm, lai es viņus varētu vieglāk atpazīt, tātad rakstam db un rakstam ārai atakam kolu un šeit rakstam host ir zīme un šādi protams šim jābūt ir pēdiņās Un rakstam kā lokālais hosts. Tarkam komatu. Spiežam enter. Un tad rakstam user. Šāte. Root. Password. Password mums bija vērt Rīgo. Kā iepriekš šajās sērijās teicu, nē, es vēl aprojām mainīs un nemainīšu. Un datu bāze mums būs jauna, kur nosauksim par new web. Nu, kā šāte. Un sākupēni tagad dosimies izvietot jaunas datu bāzes. Tātad saucās jaunā datu bāze ir new web. Spiežu krīt. Un veidojam tagad jaunu tabu, kur sauksies users. Un būs kādi pieci laukumi. Pirmais būs id, liekam int, 3, 2, ekstra auto inkrementu, un noteikti paejam arī, jo tas ir identifikātors tālāk. Username, mail, tāpat name, Nā, mums vēl liek password. Password. Name. Un ko vēl rakstīsim? Surname. Username, password, name un surname. Tātad. Nekam 255. Šeit es pārējos. Un spiežam save. Tātad tie arī mums būs vajadzīgi. Tālāk, ko darām. Dodamies apkaļ uz manu sublēmu teks 2 un tagad piekonektēsimies pie datu bēzēm rakstot MySQL connect un tagad varam rakstīt šo te db host kas ir db host tātad reku ir db masīvs šis te viss ir masīvs un Masīva host ir šī te ciparu virkne. Un tad tālāk rakstam to pašu akal db user. Tālāk akal db. Un password. Un, tā kā bija minējis, rakstam or die mysql error un semikola beigās. Un pēc tam pieknektēsimies tagad datu bāzē, tagad rakstot mysql select database un rakstam db db Pārkupējam šo te, šis te beigas, un saglabājam tā, kas tālāk. 
dodamies uz indeks lapu. Tā kā mums šis, šis te indeks un config atrodas vienā mapē, tad mēs te droši varam rakstīt include. Teksam include, kas includos failu. Config. Teksam config.cfg. Nē, ne cfg, nevajag php. Es jau pieredzu mazliet pie cfg. Tad tad spiež saglabāt. Un tagad viņam vajadzētu būt include tā punkts, kā tam mēs vai nav kāda kļūda. Un nekļu, neviena kļūda nav. Tātad, kas šeit īsti ir noticis, tiešām neko nesaprotu. Tātad, ja ku ir db, tā kā ir arēs, host ir šeit. Tātad šis te aiziet uz šeieni. User nāk uz šeieni. Parola nāk uz šeieni. Un šis te db nāk uz šeieni. Un viss ir noritējis kludi. Tātad, ko darīsim tālāk, tālāk, sāksim ķerties mazliet pie paša dizaina. Lai vismaz kaut kas tur būtu pie formām, kā saka. Tātad, izveidošu jaunu failu, kas sauksies, kas sauksies tā, kā mēs viņu nosauksim. Tā, mēs nosauksim viņu pa kaut kādu neklātnē, klasenē, klasēm. Es domāju, būs labi, sāksim no tām klasēm, tad rakstu, rakstu, punkts tilns, functions, punkts klas, punkts php, lūkšā te, tad mums ir šāds te php files, kur šautas function klas, punkts php, tad veidosim klasi, rakstam klas, klas nosaukums būs, main main un liekam iekavs jeb kā saucas viņas figūra iekavs un iekšā taisam publisko funkciju rakstot public function un funkcija būs drav login Tātad, un šeit zīmēsim pašu loginu, kā viņš izskatīties. Tāpēc izveidošu šādu te mainīgo, kas saucās return. Tātad, rakstu vēlreiz return. Punktiņu ir. Un pēc tam pastāstīšu, ko nozīmē punktiņš un ir zīme pie mainīgajiem. Tātad, rakstu form method post Tātad mums tagad būs forma ar metodu post. Tātad kas ir īsti punktiņš? Tātad ja mums šeit ir kāds teksts, tad šis te return automātiski piemet blakus klāt to tekstu. Tātad mums vajag tikai šāda te Turpinākal return, return, punkts ir, un tagad veidošu inputus, input, type, text, name būs, būs name. Būs nelabāk reiga neima, lai mēs atpazītu, ka tas ir reģistri, ka tā būs reģistrācija. Un tad vajadzēja nevis draugu login, bet reģistri. Tātad, un liekam semikol. Un tagad veidojam jaunu inputu. Nav vien kāds pāris vajadzēs mums tātad. Reg password un reg password 2. Un tipu nomainīsim uz password. Lūk šādi te, un šis te pēdējais būs name, tā, tāpēc ir drīzāk username, username, name, un tur būs surname. Surname. Un pats galvenais, kas ir, tas ir submit. Submit. 
reg, un šeit būs reg submit. Un to visu noslēgsim ar noslēdzošo formu. Formu. Šeit pievienos šī šādas te. Tas ir, lai nerastos nekādas vispārībā kļūmas, bet bez tā arī var iztikt, bet, nu, ieteicams rakstīt ar viņiem. Vismaz es tā parasti daru. Mazliet izcelšu, lai pārskatāmāk ir. Un ko tālāk? Tagad rakstam return. Un atgriezīsim šo te visu ārā. Tātad, kas īsti šeit vispārībā ir noticis? Tātad mums ir klasa main. Un iekšā iekšā klasa main ir publiskā funkcija draw register, kura uzzīmēs mums formu reģistrācijai. Tad šviežam saglabāt. Un ko tālāk darīsim? Tā kā mums ir reģistrācijas forma, tad mēs viņu varētu arī izvadīt ārā. Tātad dodamies uz indeksu lapu un izveidosim šeit tādu nelielu switch funkciju. Tātad rakstu switch, viņu automātiski man piedāvā un pa defaulto ierakstīsim šeit eko, eko, sveiks mans draugs, sveiks mans draugs, tātad. Rādās sveiks, mans draugs. Un šis te būs register. Un kas tad īsti šeit būs? Tātad šeit rakstam iekšā šādi te, get. Un mums gets būs q burts, piemēram, ka tad. Līdz tam arī tiksim, kad es jums pasāstīšu, kas īsti ir tas get. Tātad. Un register būs tā. Tagad rakstam eko main divu punktiņi. Un no funkcijas šo te nokupējam. Un rakstam šeit. Jo mums šis te main draw register atgriezīs šo te visu tekstu. Tātad mums vajag vēl izdarīt tā, lai mēs zinātu, ka get Q ir ievadīts, tātad rakstam iset, if iset kam mēs lēnš vispārībā pastāv un šo te ieliksim visu kvadrāti iekavās, šo te visu switch statement un ja viņš nav tad vienkārši parādīsies Sveiks mans draugs. Tātad, skatāmies, kas mums parādās. Mums parādās sveiks mans draugs. Ja mēs pieliekam jautājumu zīmi Q ir register, tad mums izmet A, jo mēs neesam inkludojuši šo te funkcijas klasi. Tātad, rakstam, pievienam vēl vienu inkludu, kas sauksies funkcijon klasi. Un saglabājam lūk šo te function.class.php. Tad es jums saglabājuši, refreshojam. Un nav atkal tā, kas man te nav pareizi ierakstīts. Functions mums vajag functions. Tā, save un lūk ir vairāki fieldi. Tātad uzrakstīsim, kas īsti katrs fields. Tātad pirmais ir username. Tad ir pās, nu, parola, parola vēlreiz, tad ir name, surname, un tas arī viss, un beigās pieliksim atstarpis tāds, tā kā kas pārnes jaunā rindā. Tātad sacos lane break. Tātad un skatāmies, kā mums tagad izskatās. Mums izstās šādi username, pās, parola vēlreiz. Rakstāt parola, mums rādās punktiņi. Name, surname. Mums nevajadzētu rādīt iesniegt. Tātad 
metode method post bi nepareiz ierakstīs tad un tā tā kā mums tagad tas viss ir saglabājam un reku mums ir viss tātad kas notiksies tālāk tā kā mums tas ir izveidots tagad mēs varam izveidot publisko funkciju ja arī mēs varam nu labi veidosim viņu kā publisku un arī labi privāto arī var bet nu veidosim publisku, jūs es nezinu kāpēc es esmu pieredzis un man tāds nicis veidot publiskās funkcijas reti, kad veidoju privātās funkcijas tad un tā kas bū, tas būs submit register tātad kas īsti šeit notiksies šeit būs uh, queries, kas tevi reģistrēs tātad vai izveidosim arēju, kas atgriezīs kaut kādu tekstu tātad, tātad arēju, sauksies arēju un rakstam, ka tas būs arēju vienkārši nodefinējam, ka tas būs arējs ja saucam lai latviski masīvs tālāk ko darām tālāk mēs viņu rakstam tagad principā mums vajadzētu visu pārbaudīt tagad rakstam if iset pripram darīt šādi labi tātad tagad mums jānočeko vai mums būs tagad nopostots reg username, password, password vēlreiz, reg name, reg surname un reg submit. Tātad sāksim ar submitu tagad. Rakstam post un nokopējam šo tajā name, kas mums ir ievadīts. Un nokopējam vēlreiz, rakstam blakus reg username, reg password password tavu password divi reg name un reg surname tātad mazliet atdalīšu, lai ir skatāmāk kas tad īsti šeit ir noticis tātad Tātad, kas īsti šeit ir noticis, es ieliks, ielicis iekš, izsiet iekšā, kas pārbaudīs, vai ir padota šādi te dati serverī. Un, ja būs padota šāda data, tad tagad izlieks mums ārā kaut kāds teksts. Vēram low. Tātad, ko tālāk darīsim? Nē, mūs vajag viņu padot kā arējā, lai būtu smukāk. Tātad, iekš arēja, rakstam, kad būs, ka tas būs message, un būs message low. Izvedošu vēl vienu, šā te, un šeit ir rakstīšu error. Ne, bet pēc tā arī es nebēju varētu iztikt. Pastāstīšu labāk jums vienkāršāk. Tātad spiešu save, nokupēju šo te arī return, kas atgriezīs šo te visu masīvu ārā, ja varēju angliski sakot spiešu saglabāt un nokupēju šo te submit register dodos indeks lapā un šo te ierakstīšu šeit iekšā rakstu main un submit register saglabāju un tagad tā kā viņš ir ievietots iekšā tā kā funkcijā Tātad mums šī funkcija ir jāpārteis, un šis te mums ir jāuztais kā arējs, tātad rakstam šeit atkal arēj, un šo te arēj nokupēšu, un pievienošu jaunu return, return, punkts ir, un rakstīšu arēj, msk. Tātad viņš pēc tam izmetīs ārā vēstuli, kad kaut kas ir noticis. Un pa defaulto MSK būs vienkārši, vienkārši kaut ko ierakstīsim. Rakstīt kaut ko. Tātad 
sviešu sagumāt. Un parādās raksti kaut ko. Tātad, jo, un tagad parādījās lola, jo uzspieda iesniegt. Tātad nomainīšu tā iesniegt, uz kaut ko citu rakstu vālo. Un rakstīšu reģistrēties. Reģistrēties. Tagad parādās reģistrēties. Un tagad veidosim pašu reģistrāciju. Tā kā mums ir zināms, ka šeit viss norita ieguldi, tad mēs zinām, ka mēs varam turpināt. Tā kā šeit viss ir norita ieguldi, tad es ierakstīšu šeit izsākumu, kas nozīmē uzreiz pretē nozīme, ja piemēram ir true, tad ir false, un ja ir false, tad ir true. Tā kā, ja šeit kāds no viņiem nebūs ievadīts, tad vienkārši uzlikšu tā, kad izmet ārā, kad kaut kas nav kārtībā. Kaut kas nav kārtībā, un viņš automātiski izreiz pārtrauks turpmāko darbību šeit, un aizsūtīšu šo te ārāju ārā. Jeb masīvu. Tātad turpināšu ar to, ka tagad pārbaudīs username garumu. Tātad rakstīšu if šis te username stri len, tas nozīmē teksta garums ir vienāds vai garāks par četriem simboliem. Tātad cieti drīzāk šādi. Ja četri ir lielāks par Četri ir lielāks vai vienāds par username garumu, tad viņam vajadzētu izmest ārā šādu te ziņu. Tā. Lietotāji vā. Lietotāji vārdam jābūt vismaz četriem simboliem. Vai vai? Nē, trīzāk. Labi. Vismaz četriem. Tā ir vārdam jābūt vismaz četriem simboliem. Un tagad rakstam nākamo. Un rakstam šeit, piemēram, desmit. Kas īsteni mainījies? Tātad te mainījies ir tas, ka lietotāja vārds nedrīkst būt garāks par desmit simboliem. Lūk šādi te, tad pas izmēs, kas mums te īsti ir noticis, tad mēs apakaļ, tad es piešu lietotāju vārdam jābūt uz mēs četriem simboliem, tā tad ir četri simboli. Raksti kaut ko, jā, jā, raksti kaut ko. Tā tad, ā, lai zināt, ka tas viss ir noritais gudu, tad šeit ierakstīsim vis kārtībā. Pēc garam zīmēm. Viss kārtībā. Tātad, skatāmies vai tiešām, tik tiešām viss kārtībā, tā kā mums, jā, mums parādās, ja būs, piemēram, pa garu, šā te, tad parādīsies lietotāja vārds nedrīkst būt, lietotāja vārds nedrīkst būt vairāk par desmit simboliem. Tātad viss noritēs ir gudu. Un šo pašu varam arī nokopēt un ierakstīt to pašu pār paroli. Reik password. Ierakstīšu vienkārši pās. Un šeit arī pās. Oi, ne tā, nepareiz ierakstīja. Netur, ne, drīzāk, netur ierakstīja, nevis nepareiz ierakstīja. Apstu pās. Tātad tad parola viss būs kārtībā. Un to pašu mēs īstenībā arī varētu izdarīt ar name un surname. 
Bet, nu, to jūs varēsiet paši darīt, tas man mazliet aizņems laiku. Bet, nu, mēs varam turpināt darbu tālāk, tā kā tas viss ir šeit noritējis gludi. Tad mēs varam to visu ievietot iekšā datu bāzē. Tātad, rakstam MySQL query insert into kur mēs viņu ievietosim? Mēs viņu ievietosim users users set set username username ir Un tagad šeit rakstam, kā jums stāstīja MySQL. Real. Real escape string. Tātad šis pasargājas jūs no SQL injekcijām. Un šeit rakstam šo te postu. Tā kā, lai tas būtu viss mazliet skatāmāks, tad atdalīsim mums lietas ar Enter. Rakstu šeit komatu. Un pakopēšu mums lietu. Tātad tagad šeit rakstu password. Kāds mēl bija? Name un surname. Name. Un surname. Pareizi. Ir viss pareizi. Un šeit es pats jānomainu, kāda mums šeit bija. Name un surname. Aizmirs, ka mums vēl jāpārbauda vai abas parolas sakrita. Tāpēc tagad rakstam šādi. Rakstam password, ir vienāds ar password 2. Un, ja nebūs vienādi, viņš vienkārši izmetīs. Parals nesakrit. Parals nesakrit. Nu, šādi te. Jāliek izsaukumu zīmē, ja nesakrīt. Un, ja nesakrīt, tad vienkārši izmērš šo te ārā. Tātad te mums komatu vairāk nevajag. Un viņš mums iemtīs iekšā, kā mēs reģistrēsimies. Vismaz tā vajadzētu būt. Tā, kāpēc viņš mums izmērt, ka kaut kas nav kārtībā. Visam it kā jābūt kārtībā. Ā, viņš mums izmērt, tāpēc, ka mēs neesam... Jā, darām... Jā, es daru vēl šitā te, šito drīzāk ņemam ārā. Tad tas mums būs tikai tad, kad mēs nopustosim. Rāksim šitā te. If iset Šeit atstājam tomēr tukšu. Un šeit, un lūk, šeit rakstīsim šo te. Jā, es pavadu visu lauki. Un šeit rakstam šo te submit. Reg submit. Un izsaukums zīme priekšā, ja nav submitots, ja postots. Ops. Tātad nav sakopājis. Ā, nē, mums vajadzēja. Nu, kas tad mums šeit nav? Nebija saklabājies vai kas? Tā. Reik submit. Kāpēc rāda, ka kaut kas nav kārtībā? Un atrada savu mazo kļūdiņu. Aizmirsu pierakcīt return, jo viņš turpina darbību. Nu, šā te pierakcīt return. Un tad parāda aizpildu visus laukus. Tātad... 
pildam visus laukus, kaut ko sarakstam, un parādīs, ka parola nesakrit, jā, tieši tā parola nesakrit, bet rakstam kūlirs, parola būs 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, name būs kūlirs, kūlirs un surname būs māja, piemēram. Nu, spiešu reģistrēties, un viss notikāt, viss noritēja guldi, un skatāmies, un mums parādās username coolers, parola 1, 2, 3, 4, 5, name ir coolers, un surname ir māja. Izdarīsim tā, lai mēs paroli neredzētu datu bāzē, ja piemēram, un tas būs arī drošāk, tāpēc ko darīsim tagad? Tagad rakstam šādi md5, un taisam viņu ciet. Tātad, kad reģistrēsimies, parola mums būs aizhašot ar md5 hash. Vēl labi, lai arī tā arī paliek pagaidām. Izdēsi šārā, bišos te ierakst, kas man ir veikti, un pieredzēšos pie jauna parādot, kad kāda būs izskatīsies pēc tam parola. Tāpēc kūlers 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, neim būs māja, un sarnēm būs torpēde. Es pieši registēru, un viss noritēja kārtībā. Tad skatos, un nu šā te mums tagad izskatās parola. Un tagad mēs esam reģistrējuši. Tagad ko tālāk esam reģistrējušies, tagad vajadzētu uztaisīt sistēmu, kas neļautu reģistrēt lietotājus ar vienādiem vārdiem. Tātad tagad taisam to, kas pārpaudīs, vai lietotājs nav ar tādu nikniem jau reģistrējies. Tātad tagad rakstam query mysql query un šeit rakstam select id from users where name ir un rakstam šo te username caur mysql real escape un skatāmies, vai šāds nickname jau pastāv. Tagad rakstam count. Un šeit rakstam mysql num rows. Un rakstam query. Tad, kas tagad īsti ir notas ar to num rows? Viņš parādīs, cik ierakstu ir ar šādu vārdu, kas ir databāze, ko mums būsim ierakstījuši tāpēc. Tagad rakstam if if count nav nulla, tad mums izmetīs eroru, kad šāds lietotā vārds jau ir aizņemts. Lūk šādi te spiežam saglabāt un skatāmies, kas mums te īsti notiksies. Tā kā tātad rakstu kūlers, pās 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 un šeit kaut ko randomā sarakstīšu un spiežu reģistrēties. Un nezinu, kas man īsti notika, kas tur īsti varēja notikt, nepareizi man. Un, un, un. Tātad, skaidrs, kas man šeit nebija kārtībā mūsu atzīnēms name, bet username. Tātad, tātad saglabājam un pārbaudam. Tātad mums šeit ir tikai tagad viens ieraksts un skatāmies, kas mums tagad notiks. Es raksam coolers 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 un ko randumā spiežam reģistrēt. Šās lietu tā vārts jau ir aizņemts, jo username jau ir aizņemts, kas ir coolers. Tātad reģistrācija mums ir pabeigta un gaidam, kad būs logins.
ja gribat login, tad šim video ir jābūt vismaz desmit laika. Un tad arī izveidošu arī login sistēmu. Labi, čau! Subscribe, like un komentējiet!